আসসালামু আলাইকুম वेलकम टू लेक्चर লিয়া এই যে সিরিজ আমরা ডিসকাস করছিলাম কম্পাইলার ডিজাইন নিয়ে তো কম্পাইলার ডিজাইনের আজকের লেকচার ভিডিওতে আমরা দেখব টাইপস অফ এসডিটি বা টাইপস অফ সিনট্যাক্স ডাইরেক্টেড ট্রান্সলেশন তো দুই টাইপের হয়ে থাকে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমাদের এস অ্যাট্রিবিউটেড এসডিটি এবং সেকেন্ড অফ অল হচ্ছে এল অ্যাট্রিবিউটেড এসডিটি তো এস অ্যাট্রিবিউটেড এসডিটি কি এল অ্যাট্রিবিউটেড এসডিটি কি বা এই দুটো টপিকের মধ্যে ডিফারেন্স কি এবং এক্সামিনেশনে এই টাইপস অফ এসডিটি এই টপিক থেকে কি টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে সবকিছু ধারণা আপনার এই লেকচার ভিডিও থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো জলদি জলদি করে ভিডিওটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং এই পর্যন্ত যদি আপনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো ফার্স্ট অফ অল আসে হচ্ছে এস অ্যাট্রিবিউটেড এসডিটি এর মধ্যে তো এটা হচ্ছে আমাদের মেইনলি কাহিনী যেটা এই এস অ্যাট্রিবিউটেড এসডিটি ইজ बेस्ड অন সিনথেসাইজ অ্যাট্রিবিউট আমাদের যে থার্ড ফেজ সিমান্টিক অ্যানালাইসিস এর ফার্স্ট ভিডিওতে আমরা সিনথেসাইজ অ্যাট্রিবিউট কি এবং ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট কি সকল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি আপনারা যদি ওই ভিডিও না দেখা থাকে তাও সমস্যা নেই আমরা এই ভিডিওতে আবার ডিসকাস করে দিচ্ছি তো সিনথেসাইজ অ্যাট্রিবিউটের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের যেটা কাহিনী জাস্ট ফর एग्जांपल আমরা যদি একটা গ্রামার নেই সিএফজি নেই এ ডেরাইভস এক্স ওয়াই জেড ডব্লিউ আমরা একটা গ্রামার নিয়ে নিলাম তো এখানে এই গ্রামারের লেফট হ্যান্ড সাইডে যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের প্যারেন্ট এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে যেগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের চাইল্ড তো এখন এমন যদি কেস হয় প্যারেন্ট চাইল্ডের থেকে ভ্যালু নিচ্ছে লাইক এ ভ্যালু নিচ্ছে এক্স এর থেকে বা এ ভ্যালু নিচ্ছে ওয়াই এর থেকে বা এ ভ্যালু নিচ্ছে জেড এর থেকে বা এ ভ্যালু নিচ্ছে ডব্লিউ এর থেকে অর্থাৎ প্যারেন্ট চাইল্ডের থেকে ভ্যালু নিচ্ছে তাহলে সেটা হবে হচ্ছে সিনথেসাইজ অ্যাট্রিবিউট এগেইন सेम একটা গ্রামার আরেকটা एग्जांपल যদি আমরা নেই এ ডেরাইভস এক্স ওয়াই জেড ডব্লিউ এটার মধ্যে এমন যদি কাহিনী হয় এই যে আমাদের যে চাইল্ড রয়েছে সে ভ্যালু নিচ্ছে প্যারেন্ট এর থেকে এই চাইল্ড গুলো ভ্যালু নিচ্ছে হচ্ছে প্যারেন্ট এর থেকে লাইক x ভ্যালু নিচ্ছে a এর থেকে y ভ্যালু নিচ্ছে a এর থেকে z ভ্যালু নিচ্ছে a এর থেকে w ভ্যালু নিচ্ছে a এর থেকে এবং তারা যদি পাশাপাশি x ভ্যালু নিচ্ছে হচ্ছে y এর থেকে x ভ্যালু নিচ্ছে z এর থেকে বা y ভ্যালু নিচ্ছে x এর থেকে বা y ভ্যালু নিচ্ছে z এর থেকে এমন যদি হয় বা w ভ্যালু নিচ্ছে z এর থেকে অর্থাৎ সিবলিং এর থেকেও ভ্যালু নিচ্ছে প্যারেন্ট এন্ড সিবলিং দুজনের থেকে যদি ভ্যালু নেয় তাহলে তাকে আমরা বলি হচ্ছে ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট তো আশা করছি বুঝতে পারছেন সিনথেসাইজ অ্যাট্রিবিউট কি সিনথেসাইজ অ্যাট্রিবিউটের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চাইল্ডের থেকে ভ্যালু নেবে এবং ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউটের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্যারেন্টের থেকে নেবে প্লাস সিবলিং এর থেকে নেবে তো এখানে একটা যে এক্সেপশন যে কেস এল অ্যাট্রিবিউটেড এসডিটি এর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে দেখেন ফার্স্ট অফ অল এস অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে তো আমাদের সিনথেসাইজ অ্যাক্টিভিটির উপরে কাজ করছে বাট এল অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে সিনথেসাইজের উপরে কাজ তো করবেই সাথে সাথে ইনহেরিটেড অ্যাক্টিভিটির উপরে কাজ করবে বাট এখানে একটা এক্সেপশন কেস যেটা প্যারেন্টের থেকে ভ্যালু নিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই প্যারেন্টের থেকে নেবে বাট শুধুমাত্র লেফট সিবলিং থেকে ভ্যালু নেবে শুধুমাত্র লেফট সিবলিং থেকে ভ্যালু নেবে তো এখানে কাহিনীটা কি হবে এখানে যে কাহিনীটা হবে সে এই একই গ্রামার দিয়ে আবার যদি एग्जांपल দেই এ ডেরাইভস এক্স ওয়াই জেড ডব্লিউ তো এখানে প্যারেন্টের থেকে নেবে অর্থাৎ এক্স এ এর থেকে নিতে পারে ওয়াই এ এর থেকে নিতে পারে বা জেড এ এর থেকে নিতে পারে কোনো সমস্যা নেই তো এখানে এই যে এক্স রয়েছে এক্স যদি কোনো ভাবে ওয়াই এর থেকে ভ্যালু নেয় তাহলে কিন্তু সেটা এল অ্যাট্রিবিউটেড এসডিটি হবে না বা এক্স যদি জেড এর থেকে নেয় তাহলে কিন্তু হবে না বাট y যদি x এর থেকে নাই কারণ এই দেখেন x কিন্তু y এর লেফট সাইডে রয়েছে নিতে পারবে লেফট সিবলিং থেকে নিতে পারবে লাইক z x এর থেকে নিতে পারবে y এর থেকে নিতে পারবে বাট w এর থেকে নিতে পারবে না কারণ w হচ্ছে রাইট সাইডে রয়েছে শুধুমাত্র হচ্ছে লেফট সিবলিং থেকে নিতে পারবে তো এই হচ্ছে কাহিনী আশা করছি বুঝতে পারছেন তো এটা হচ্ছে এল অ্যাট্রিবিউটেড এসডি এর কাহিনী যেখানে হচ্ছে প্যারেন্ট এর থেকে নিতে পারবে এবং লেফট সিবলিং এর থেকে নিতে পারবে রাইট সিবলিং থেকে নিতে পারবে না তো এখানে ফার্স্ট পয়েন্ট আশা করছি ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে এটাই হচ্ছে মেইন পয়েন্ট যেটা হচ্ছে এস অ্যাট্রিবিউটেড এসডিটি হচ্ছে बेस्ड অন সিনথেসাইজ অ্যাট্রিবিউট এবং এল অ্যাট্রিবিউটেড এসডিটি সিনথেসাইজ অ্যাট্রিবিউট প্লাস ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট বাট এক্সেপশন হচ্ছে প্যারেন্ট এন্ড লেফট সিবলিং সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের যে এস অ্যাট্রিবিউটেড এসডিটি রয়েছে সেটা হচ্ছে বটম আপ পারসিং ইউজ করে এবং এল অ্যাট্রিবিউটেড হচ্ছে টপ ডাউন পারসিং ইউজ করে আপনারা যদি ডিফারেন্স জিজ্ঞেস
রাইট হ্যান্ড সাইডে তো লেখা হবে বাট রাইট হ্যান্ড সাইডের একদম রাইট মোস্ট পজিশনে লেখা হবে লাইক এই যে সেম এক্সাম্পল নিয়ে আমরা যদি আবার উদাহরণ দিই এ ডেরাইভস এক্স ওয়াই জেড ডাব্লিউ এটা আমাদের সিএফজি তো সিএফজি এটা হচ্ছে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড এটা হচ্ছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড তো কি বলা হচ্ছে সিনেটিক রুলস অলওয়েজ রিটেন অ্যাট রাইট মোস্ট পজিশন ইন রাইট হ্যান্ড সাইড এটা আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডের রাইট মোস্ট পজিশনে এই পজিশনে লেখা হবে হচ্ছে আমাদের সিমেন্টিক রুল ধরলাম একটা সিমেন্টিক রুল হচ্ছে প্রিন্ট এফ টু এটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড এর রাইট মোস্ট পজিশনে লেখা রয়েছে তো এটা হচ্ছে আমাদের এস অ্যাক্টিভিটেড এসিডি এর ক্ষেত্রে হচ্ছে সিমেন্টিক রুলটা অলওয়েজ হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড এর রাইট মোস্ট পজিশনে লেখা হয় এবং এল অ্যাক্টিভিটেড এসিডি এর ক্ষেত্রে যদি এই एग्जांपल নেই এ ডেরাইভস এক্স ওয়াই জেড ডব্লিউ তো এটার ক্ষেত্রে যে আমাদের যে সিমেন্টিক রুল রয়েছে সেই টাইপ প্রিন্ট এফ টু এটা রাইট হ্যান্ড সাইড এর যে কোনো জায়গায় লেখা যেতে পারে আপনি এখানেও লিখতে পারেন রাইট মোস্ট পজিশনে আপনি এই দুইটা z আর w এর মাঝখানে লিখতে পারেন y z এর মাঝখানে লিখতে পারেন x y এর মাঝখানে লিখতে পারেন এখানে শুরুতে লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে s অ্যাট্রিবিউটেড এস ডি ডি কি এবং l অ্যাট্রিবিউটেড এস ডি ডি কি তো এখন হচ্ছে আমরা একটা क्वेश्चन প্র্যাকটিস করব যে এই টপিক থেকে কি টাইপের क्वेश्चन আপনাকে एग्जामिनेशन জিজ্ঞেস করতে পারে তো আমি क्वेश्चनটা লিখে নেছি তো আমরা একটা क्वेश्चन নিয়ে নিলাম क्वेश्चन আমাদের কাছে দুইটা গ্রামার দেওয়া রয়েছে ফার্স্ট গ্রামারে বলা হচ্ছে এ ডেরাইভস পি কিউ এবং সেকেন্ড গ্রামারে বলা হচ্ছে এ ডেরাইভস এক্স ওয়াই তো এখানে একটা রুল দেওয়া রয়েছে রুল 1 এ কিছু বলা রয়েছে কিছু এলিমেন্ট রয়েছে এবং রুল 2 তে কিছু এলিমেন্ট রয়েছে এবং কোশ্চেনে বলা হচ্ছে হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ ট্রু তো এইখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে চেক আপ করতে হবে যে কোন অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে পড়ছে এস অ্যাট্রিবিউটেড নাকি হচ্ছে এল অ্যাট্রিবিউটেড তো এখানে দেখা যাক রুল 1 এ যেটা বলা হচ্ছে p. i is equals to a. dot i plus two तो एक है ने p वैल्यू निचे a थे के ये फर्स्ट ग्रामर के क्षेत्रे तो p वैल्यू निचे p होते चाइल्ड चाइल्ड वैल्यू निचे पेरेंट के थे के तो ये क्यों हो बे चाइल्ड वैल्यू निचे होते मामा जो शोभा का एक टू हन आगे आमला देखे शक्ति चाइल्ड वैल्यू निचे पेरेंट के थे के तो ये आप � and h inherited short form e liklam so again comma der upor abar arekta rule royeche jekhane bola hocche q dot i is equals to p dot i plus a dot i jai hok q value niche kar theke p er theke as well as a er theke to q value niche p er theke ebong a er theke a er mane hocche parent er theke value niche inherited howar possibilities royeche ebong p er theke p ke p hocche sibling সিবলিং যখন আসবে তখন আরেকটা ফ্যাক্ট আপনি চেক আপে রাখবেন леফটে রয়েছে কিনা হ্যাঁ леফটে রয়েছে কিউ এর леফটে রয়েছে পি তো এটা আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের ইনহেরিটেড অ্যাট্রিবিউট দেন अगेन এ ডট এস ইজ ইকুয়াল টু পি ডট এস প্লাস কিউ ডট এস অর্থাৎ এখানে এ ভ্যালু নিচ্ছে পি এর থেকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কিউ এর থেকে তো এখানে প্যারেন্ট ভ্যালু নিচ্ছে চাইল্ড এর থেকে चिंताउट inherited attribute royeche synthesized attribute royeche tahole amra bolte parchi eta s attributed sdt na but l attributed sdt keno l attributed sdt karon amader l attributed sdt synthesized attribute as well as inherited attribute er upore base kore kaaj kore to rule number 1 amra bolte pari hocche l attributed asha korchi bujhte parchen to second rule jodi amra check up kori x dot i এটার ক্ষেত্রে x ভ্যালু নিচ্ছে কার থেকে x ভ্যালু নিচ্ছে a এর থেকে মানে হচ্ছে প্যারেন্ট এর থেকে এবং y এর থেকে এবং হচ্ছে সিবলিং এর থেকে বাট প্যারেন্ট এর থেকে যে ভ্যালু নিচ্ছে এজন্য আমরা ইনহেরিটেড বলতে পারি বাট ফ্যাক্ট হচ্ছে এই যে y এর থেকে যে ভ্যালু নিচ্ছে এটা কিন্তু রাইট সাইডে রয়েছে বাট এখানে আমাদের যে কেস রয়েছে এ অ্যাট্রিবিউটেড হওয়ার ক্ষেত্রে রাইট হ্যান্ড সাইডে থাকা যাবে না থাকতে হবে হচ্ছে леফট হ্যান্ড সাইডে तो ये क्या नहीं किंतु एक झमेला होएगा लो कारण ये रूल तक किंतु सेटिस्फाई कर लो ना 
কারণ হচ্ছে এখানে তো সিনথেসাইজ হচ্ছেই না একে তো হচ্ছে প্যারেন্টেড থেকে ভ্যালু নিচ্ছে ইনভাইটেড বাট এখানে এইটার জন্য ওয়াই হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইডে রয়েছে তো এই যে আমাদের রুলটা এটা কোন ক্যাটাগরিতে কিন্তু পড়ছে না এখন চেক করার কোনো দরকার নেই কারণ রুল কোনো ক্যাটাগরিতেই পড়বে না বাট আপনি চেক করতে পারেন পরে এটা জানার জন্য ওয়াই ভ্যালু নিচ্ছে হচ্ছে এক্স এ থেকে এবং এ থেকে এ যেহেতু হচ্ছে আমাদের প্যারেন্ট প্যারেন্টের থেকে ভ্যালু নিচ্ছে ইনহেরিটেড এবং এক্স রয়েছে লেফট হ্যান্ড সাইডে তো হ্যাঁ এতটুকু ঠিক আছে এতটুকু হচ্ছে আমাদের ইনহেরিটেড এর মধ্যে পড়ছে বাট এই দুইটা মিলে হচ্ছে কাহিনী হবে বাট দুইটার এই একটা কন্ডিশন কিন্তু ফেল হয়ে গেল তো এখানে আমরা বলতে পারছি যে আমাদের যে রুল নাম্বার ওয়ান জাস্ট হচ্ছে এল অ্যাট্রিবিউটেড তো এখানে আমাদের কোয়েশ্চেন ছিল হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ট্রু বোথ রুলস আর এল অ্যাট্রিবিউটেড নো আমাদের রুল নাম্বার টু কিন্তু ফেল করে গেল তো এটা হবে না ওনলি আর ওয়ান ইজ এল অ্যাট্রিবিউটেড ইয়াস শুধুমাত্র আর ওয়ান হচ্ছে আমাদের এল অ্যাট্রিবিউটেড তো এটা হচ্ছে রাইট হয়েছে দেন ওনলি আর টু ইজ এল অ্যাট্রিবিউটেড নো আর টু এল অ্যাট্রিবিউটেড না তো এটা ক্রস আলাইকুম